దేవుని పరిశుద్ధ నా మునుకు మహిమ కలిగిన గాక అమెన్ పిల్లరా బాగున్నారమ్మా మీ అందరి కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనల కొరకు నా హృదయపురకు వందనాలు ఆయన కృపను చక్కగా గడిచిన మూడు దినాలుగా మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ద రిటర్న్ గేట్స్ టు ద ఫాదర్ తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు తండ్రి యొద్దకు మనల్ని మరలా తిరిగి నడిపించే ద్వారములు అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి ప్రభు మహాకృపలో మనం ధ్యానిస్తూ వస్తూ ఉన్న వాక్యాలను ఈరోజు నాలుగవ మూల వాక్యంగా పిల్లరా కొరిందిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినము కాగా ఎవడైనాను క్రీస్తు నందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించును ఇదిగో క్రొత్తవాయుర జీవం కలిగిన వాడ చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియులను మీ బిడ్డలు అందరితో మాట్లాడి ఆశ కలిగిన మా ప్రాణములను నీ వాక్యంతో తృప్తిపరచి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మను మెలకో కలిగిన ఆత్మతో మోసపోకుండా అబద్ధ బోధలతో సిద్ధపరచమని ఏసయ్య శక్తి కలిగిన నా మందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభు మహాకృపలు ప్రియులారా గడిచిన మూడు దినాలుగా మనం ధ్యానిస్తున్నటువంటి ఒక అంశంలో ఉన్నటువంటి సత్యాలను ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు ప్రయాణించినప్పుడు అలాగే ఆ అరణ్య ప్రయాణంలో నుండి వాళ్ళు మరలా పాలు తినులు ప్రవహించేటువంటి కాణాలు ప్రవ కాణాలలోనికి వచ్చినప్పుడు మోసే దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను పొందుకుని దేవుడు ఇచ్చిన ఆలోచనల ప్రకారంగా ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఆయన నిర్మించడం జరిగింది ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో ప్రత్యేకంగా మూడు ప్లేసెస్ త్రీ స్థల మూడు స్థలాలను మనం చూస్తాం మూడు ఒకటి మొదటిది ఆవరణం రెండు పరిశుద్ధ స్థలం మూడు అతి పరిశుద్ధ స్థలం ఆవరణం అనేటువంటి దానికి హీబ్రూ భాషలో డెరెక్ ఇంగ్లీష్లో వే తెలుగులో మార్గము అని రెండవదిగా ఈ ఆవరణము అనేటువంటి ఈ డెరెక్ అనేటువంటి ప్లేస్లో ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు అపోజిటైన పౌలు కొరింది సంఘంతో సెలవిచ్చినట్లుగా ఎవడైనా క్రీస్తు నందుంటే వాడు పాతవి గతించి పోయి ఇప్పుడు నూతన సృష్టిగా మారాడు సమస్తము నూ క్రొత్తవాయను అని చెప్పిన ఆ లేఖనం ప్రకారంగా ఒక వ్యక్తి తను పొందుకున్న రక్షణ అంటే తను పొందుకున్న యేసు క్రీస్తు వారి పరిశోధన రక్తంలో కడగబడి ఆ పాప క్షమాపణ పొందుకున్న తర్వాత ఆ వ్యక్తి తాను కలిగిన విశ్వాసాన్ని బాప్తిస్మం ద్వారా నీటి మూలముగా ఆత్మ మూలముగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తిస్మం పొంది ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆవరణములో నుండి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి అడుగు పెడతాడు రెండవ ద్వారంలోనికి అయితే ఈ ఆవరణము అనేటువంటి ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా సూర్యుని కింద ఉందని ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న ఆ బలపీఠమే కానీ ఆ యొక్క గంగాళమే కానీ రెండింటికి పైన ఏ కప్పు కాపుదల అనేటువంటిది కవరింగ్ అనేటువంటిది లేదని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ ఈ మూడు కూడా ఏసయ్య మాటలకు ఆయన వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నవని ఆకాశము భూమి గతించిపోయిన అవి గతించినవిగా నిత్యము నిలిచేవిగా శాశ్వతమైనవిగా సత్యమైనవిగా ఉన్నవని అయితే ఈ పరిశుద్ధ స్థలము అనేటువంటి దానికి హీబ్రూ భాషలో ఎమెత్ అంటే ఇంగ్లీష్లో మనందరం నేర్చుకున్నాం ఈ సత్యం మన జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనం స్వతంత్రులం అవుతామని ఎటువంటి బంధకము చేత ఉన్న ఎటువంటి రుగ్మతలతో మనం ఉన్న ఈ లోకములు ప్రత్యేకంగా పాపము నుండి మనం స్వతంత్రులుగా అవుతామని పాపం అనే దాస్యం అనే ఆ కాడి నుండి విడిపింపబడతామని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదికల సమయం ముందు మరొకసారి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మనం గడిచిన దిన ముందు ధ్యానించినటువంటి ఆ మాటలో ఇరవై మూడవ కీర్తనలో మూడు స్టేజెస్ని త్రీ స్టేజెస్ని మనం చూసినాం కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఒకటవ వచ్చిన నుండి మూడవ వచ్చిన వరకు కూడా చెప్పిన ఆ మూడు మాటలు కూడా మార్గమును చూపించేవిగా ఉన్నాయి అంటే ఒక కాపరి గొర్రెలను నడిపించేటువంటి విషయం అక్కడ కనబడుతూ ఉంది గొర్రెల కాపరి అయి ఉన్నాడు మన కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన కాపరిగా ఆయన ఉన్నాడు కుటుంబంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు కట్టుకున్న నీ భర్త నీకు ఒక కాపరి నీకు జన్మించిన తల్లిదండ్రులు మీకు ఒక కాపరి అయి ఉన్నారు వారి మాటకు మనం లోబడాలని విధేయత చూపించాలని మనం నేర్చుకున్నాం ప్రియులారా కాపరి లేని జనులు పాడైపోతారు కాపురు లేని సంఘాలు పాడైపోతాయి సంఘంలో కాపురు ఉంటే సరిపోదు ఆ సంఘం అంతా కూడా కాపరి మాటకు లోబడినప్పుడే ఆ కుటుంబం ఆ సంఘం వర్ధిల్లుతుందని ప్రియులారా దేవుడి వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని హెచ్చరించడం జరిగింది నేను సంచరించిన భయపడను ఏ అపాయానికి కూడా భయపడను ఎందుకంటే నీ దుడ్డు కర్ర నీ దండము నన్ను ఆదరించిద్ది అని చెప్పి ఆ కీర్తనకాడు అంటున్నాడు కదా నా శత్రుల ఎదుట నాకు భోజనము సిద్ధపరిచి ఉన్నావు నా గిన్నె నిండి పొరులుతుంది అంటే 
ఈ లోకంలో నీకెంతమంది విరోధులు వచ్చినా శత్రువులు వచ్చినా నీ ప్రవర్తన నా ప్రవర్తన ఎప్పుడైతే మన దేవుని దృష్టికి అంగీకారంగా పరిశుద్ధమైనదిగా సత్యముతో కూడుకున్న వాక్యానుసారంగా జీవిస్తామో కలిగి ఉంటుందో అప్పుడు మన శత్రువులందరూ మనకు మిత్రులుగా మారతారని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు అంటే ఆ సెకండ్ స్టేజ్లో మనందరము కూడా ఎప్పుడు వస్తామంటే ఆ రెండవ అనుభవానికి మొదట కాపరి నాయకత్వానికి మనం మనల్ని మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు లోబడినప్పుడు సంఘ కాపరికి లోబడినప్పుడు నీవు రెండవ దృఢ నిశ్చేతకు వస్తావు ఏంటి నీకు నాకే భయము లేదు నాకు వచ్చిన బాధ ఏమి లేదు అప్పులా రోగమా లేదంటే నాకు ఇంకా ఏదన్నా ఉద్యోగం అనుకున్నది రావట్లేదా జరగట్లేదా ఐ డోంట్ కేర్ బికాస్ మై గాడ్ ఈజ్ విత్ మీ దోస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ విచ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ దే విల్ నాట్ స్టే ఫర్ ఎవర్ విత్ మీ వన్ డే దే విల్ ఆల్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ బట్ my god's kingdom which i am going to get through my savior it will stay forever and it will confidence to know undav nenu ee lokamundu aashinche pratidi kuda oka roju naalo nundi nannu odile petti velipothuddi kolipothanu nashinchi poyiddi shidhilam ayipothdi kaani nenu pondukopoya na devuni rajyam nityamaina idi shashvatamaina idi adi na nijja devudu na rakshakudaina yesayya dwarane dorikiddani nu nammali aa vishwasam neeku ee renduva stage lo manaku vastundi modata margamlo yesayya ku appaginkonnappudu రెండవ స్టేజ్లో పరిశుద్ధ స్థలంలో వాక్యం నీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి దృఢ నిశ్చిత్తూ ఉంటాం మూడవదిగా ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఎప్పుడైతే సత్యంతో మన జీవితాల్లో మనం కలిగి ఉంటామో అప్పుడు మనం మూడవగా ఆ సెక్ థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు కదా ఆయన ఏమని నేను చిరకాలము ఆయన సన్నిధిలో నివసిస్తా నీ సన్నిధిలో చూడండి ప్రియులరా ఆ ఇరవై మూడవ కీర్తన అందులో మనం చూసినట్లయితే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ఆఖరి మాట నారు వచ్చిన ఒకసారి మనం చదువుదాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ఇరవై మూడు ఆ కృపాక్షేమములై నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను ఆమె నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మీకు ఆరోగ్యం కావాలన్నా ఈ లోకముందు ఏది కావాలన్నా మొదట మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే అవేవి కాదు నాకు కావాల్సింది మొదట వాటన్నింటికంటే మొదట నాకు కావాల్సింది సన్నిధి యొక్క ప్రాముఖ్యతను ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ విల్ రియలైజ్ యూ ద నీడ్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ద ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బికాస్ మై గాడ్ ఈస్ ద వన్ హూ ప్రామిసింగ్ విత్ యూ టుడే మార్నింగ్ త్రూ హిస్ స్క్రిప్చర్స్ యూ నీడ్ టు సీక్ ద ఫస్ట్ హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ రైచియస్నెస్ ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యంను మొదట వెదకమని నా దేవుడి ఉదయకాల సమయం ముందు నీతో నాతో ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే మనం ఆ పని చేస్తామో ఈ లోక ముందు మిగతావన్నీ మనం తినడానికి కానీ ధరించుకోవడానికి కానీ మనము అన్ని కావలసిన సమస్తము కూడా ఆరోగ్యముతో సహా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రొవైడ్ అయ్యర్ త్రూ అవర్ ప్రొవైడర్ జెహోవా జారే యహో ఈరే అయి ఉన్న మన దేవుని చేత మనకు సమకూర్పబడతాయి ఆ మెయిన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మనం నేర్చుకున్న విషయాల్లో ఆ ఔటర్ కోర్టులో అంటే ఆవరణంలో మనకు దొరుకుతున్న ఆ రక్షణ బలియాగం విశ్రాంతి అయితే దేవుడు నిన్ను గుర్చి జాగ్రత్త వహించేవాడిగా ఉన్నాడని ఆయన నీ కొరకు వెల చెల్లించాడనేటువంటి విషయాలను మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మరొక సత్యాన్ని మనం చూద్దాం ఆయన చేసిన ఆ బలియాగం లేదా ఆయన చేసిన ఆ కార్యం మన కొరకు ఆయన చెల్లించిన ఆ వేళ ఒకసారి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మతస్సు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము మతస్సు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పది వచ్చినాలలో మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా ఈ ప్రత్యక్ష గుణార ముందు మనం నేర్చుకున్న విషయాలను ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు అనుభవపూర్వకంగా మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు సచ్ రోల్ మోడల్ హీ షోయింగ్ త్రూ హీస్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ దోజ్ ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ మెసేజ్ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి మన అందరికీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు చక్కని మాదిరిని చూపిస్తూ ఉన్నాడు చూద్దాం రండి నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే మత స్వార్తలో ఈ రీతిగా ఉంది నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ప్రియులరు నేను చదువుతూ ఉన్నాను అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనుబోబడిను నలువది దినములు నలువది రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి గొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టెలగునట్లు ఆజ్ఞాపించమనేను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారు మీకు గమనించారా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఇక్కడ తను తను సిద్ధపరుచుకున్నాడు తండ్రి చిత్తానికి అప్పగించుకుని తండ్రి చిత్తాన్ని భూమి మీద నెరవేర్చడానికి ప్రియులరా మనందరి కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి అని తను తను సిద్ధపరుచుకుంటే ఉపవాసంతో నలభై దినాలు ప్రియులరా ఆయన దేవుని సన్నిధితో నింపబడి ఉన్న ఆ వ్యక్తి వద్దకు ఎవరు వస్తున్నాడు 
అపవాది వస్తున్నాడు శోధకుడు వస్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి వెన్ యూ విల్ డిసైడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు లివ్ ఎ రైచస్ లైఫ్ ఆర్ ఎ హోలీ లైఫ్ ఫర్ గాడ్స్ గ్లోరీ దేవుని మహిమ కొరకు ఎప్పుడైతే నీవు నేను మనం డిసైడ్ అవుతామో పరిశుద్ధమైన జీవితం నేను జీవించాలి నీతి కలిగిన జీవితం నేను జీవించాలి నా ఏసయ్య మహిమ కొరకు నేను జీవించాలని అనుకుంటామో ఆ క్షణం ముందే నీకేమవుతాడో తెలుసా శోధకుడిని నేను శోధించడం మొదలు పెడతాడు నా ఏసు క్రీస్తుని సైతం మన రక్షకుడైన దేవుని సైతం వాడు విడిచిపెట్టలేదు చూడండి ప్రియులర వాడు ఇప్పుడు వచ్చి చేస్తున్న శోధనలో సెకండ్ స్టెప్ ఏంటో తెలుసా వాడు చేస్తున్న పని ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్టె లగునట్లు ఆజ్ఞాపించుమనను అందుకు ఆయన మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలనను జీవించును అని వ్రాయబడి ఉన్నదే నేను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఈ వాక్యమును వింటున్న దేవుని విడలారా మనం ఇటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు శోధన వచ్చినప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన మొట్టమొదటి శోచన చూడండి ఆయన స్థితిని గమనించి శోధకుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నువ్వు ఆకలి కొని ఉన్నావు కదా ఈ రాళ్ళను రొట్లాగా చేసుకొచ్చాను అమ్మ ఉదయకాల ముందు దేవుని మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి నీ అవసరం ఏదో దుష్టుడికి తెలుసు దేవునికంటే నీ దేవుడికి తెలుసు దేవునితో పాటు నీ నేను శోధించే శోధకుడికి తెలుసు నీ అవసరాన్ని తీర్చడానికి వాడు ఏం చేస్తాడంటే సులువు మార్గాలను తీసుకొస్తాడు ఖచ్చితంగా నీకు ప్రార్థన ఉన్న రోజునే ఏదో ఒక పని పెడతాడు ఏదో ఒక అవసరత నిన్ను వచ్చి పెంటాడేలా అది ఖచ్చితంగా నేను ఇబ్బంది పెట్టేలా చేస్తాడు కానీ నువ్వు అక్కడ ఏం చేయాలి తెలుసా నీ విశ్వాసాన్ని చూపించుకోవాలి నిలబడాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటున్నాడు ఒక మాట ఇదిగో మనుషుడు రెట్టి వలన మాత్రం కాదు దేవుని నోట నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు అంటే ఈ లోకం మందు వచ్చే ఏ అవసరమైనా కావచ్చు అంటే నీ ఇంట్లో జరగట్లేదా లేకపోతే ఉద్యోగం లేదా ఇంటర్వ్యూనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్క్రిప్చర్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఒక్క సత్యాన్ని నీవు నేను ఉదయకాల సమయం ముందు మనం అర్థం చేసుకుని గమనించాలి ఏంటో తెలుసా నా ఏసై అంటున్నాడు దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు మనిషి అంటే ఈ లోకంలో నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా ఆకలిని తీర్చడానికి ఈ రొట్టె ఇప్పుడు ఉపయోగపడుద్ది నేను చేసుకుని తింటే అని కానీ అది కాదు ఆ రొట్టె నేను తిన్నా చేసుకుని బట్ నాకు ఉపయోగం లేదు కానీ నిత్యము జీవించేది నన్ను జీవింపచేసేది నా దేవుని నోట నుండి వచ్చే జీవం కలిగిన మాట నీవు ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి సత్యాన్ని గ్రహిస్తావో నీవైనా నేనైనా ఈ లోక సంబంధంగా ఏ పనైనా కావచ్చు ఆ పనులన్నీ పక్కన పెడతావు ఎందుకంటే వాటి వలన నువ్వు జీవించట్లేదు వాటి కొరకు దేవుడిని నిన్ను పుట్టించలేదు నన్ను నిన్ను దేవుడు పుట్టించింది ఎందుకు కొరకంటే ప్రియులరా జీవం కలిగిన ఆ జీవన దాత అయిన యేసు క్రీస్తు మహిమార్థం కొరకు జీవిస్తామని ఆయనకు మహిమ తెచ్చే బిడ్డలుగా మనం ఉంటామని మనం దేవుని వాక్యానికి మొదట మన జీవితంలో ప్రాధాన్యతనివ్వాలి ఎందుకంటే ఆయన వాక్యం జీవం కలిగినది ఆయన మాట సత్యమైనది రెండవదిగా ప్రియులరా వాడిని వాక్యంతో జయించినందుకు మరలా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే తెలివిగా వాక్యంతోనే దేవుని శోధిస్తున్నాడు చూద్దాం చూడండి ఐదో వచ్చిన మందు అంతటా అపవాది పరిశుద్ధ పట్టణమును ఆయనకు తీసుకుపోయి దేవాలయ శిఖరమును ఆయన నిలవబెట్టి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందికి దుముకుము ఆయన నిన్ను కూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును నీ పాదం ఎప్పుడైనా రాధికి తగులకుండా వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తుకొందురని వ్రాయబడి ఉన్నదని ఆయనతో చెప్పాను ఆ మెయిన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవ బిడ్డలు గమనించారా వాడికి ఎంత బాగా దేవుని వాక్యం తెలుసు వీళ్ళరా అందుకే నా ఏసై అన్నాడు తన శిష్యులతో అన్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండండి మెలకు కలిగి ఉండండి నా నామం నా అబద్ధ బోధకులు వచ్చి అబద్ధ ప్రవచనాలు బోధిస్తారు మీరు మోసపోవద్దు అన్నాడు దుష్టుడికి వాక్యం తెలుసు ప్రియులరా అబద్ధ బోధకులు బోధించేవి అబద్ధ బోధలు అని మీకు తెలియదు వాక్యాన్ని కనుక చదివే అనుభవం లేకపోతే వాక్యాన్ని పరిశీలించే అనుభవం లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా ఇఫ్ యూ డజన్ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ డైలీ ద మెడిటేషన్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ది గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి ఒక అలవాటు కనుక నీకు లేకపోతే ప్రతిరోజు నా ప్రియ సహోదరి ఖచ్చితంగా దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు బి టెంప్టెడ్ అండ్ యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ నీ ఎదుటి ఉన్నటువంటి ఆ వలలో చిక్కుకుపోతున్నావు నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి వాక్యంతోనే శోధిస్తాడు నిన్ను నీకు తెలియకుండా హీ విల్ మెస్పనైజ్ యూ జాగ్రత్త నా ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ఎలాంటి వాక్యాన్ని వింటున్నావు ప్రసంగించే వ్యక్తికి కారు ఉందా కోర్టు ఉందా పెద్ద బిల్డింగ్ ఉందా ఇతడు నా క్యాస్టా అది కాదు నువ్వు చూడాల్సింది 
అతనిలో జీవం కలిగిన వాక్యం ఉందా సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నగా ప్రకటిస్తున్నాడా లేదా అతని జీవితం ఉన్న వాక్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడా లేదా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరుచుకుంటావో ఖచ్చితంగా నీ ఆత్మీయ జీవితానికి భద్రత ఉంటుంది కాపుదల ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవుని సన్నిధిని చేరే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళే ద్వారం దగ్గరికి నడిపింపబడతావు ఆమెన్ ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటున్నాడు ఆయన్ని ఒకటే మాట ఆ శోధకుడిని అంటున్నాడు కదా ఏమనంటే ప్రభుని నీ దేవుని నువ్వు శోధింపబలదని మరి ఒక చోట వ్రాయబడిందని వాణితో చెప్పాను ఆమెన్ అంటే వాక్యంతో ఒక వ్యక్తిని శోధించినప్పుడు తప్పుడు బోధ ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నప్పుడు అది తప్పుడు బోధ అని నీకు ఎలా అర్థమైద్ది అంటే ఆ వాక్యానికి సంబంధించిన మరొక వాక్యం నీవు ఎరిగి ఉంటేనే అంటే తప్పు చెడు అనేది నీకు ఎప్పుడు తెలుసిందండి అది తప్పు అని మంచి అనేది నీకు తెలిస్తేనేగా మరి సత్యమైన వాక్యాన్ని నువ్వు ప్రతిరోజు చదువుకుంటేనే కదా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఆ వాక్యం అనే జ్ఞానం వచ్చేది ఆత్మ సంబంధమైన జీవితం మనం జీవించగలుగుతాం ఈ ఉదయకాల మంది ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందామా ఎలా ఉంది మన ఆత్మీయ జీవితం ఏ విధంగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకోసం వేసే నమ్ముకున్నాం స్వస్థత పొందుకోవడానికా ఇల్లు కట్టుకోవడానికా ఆరోగ్యం కోసమా ఉద్యోగం కోసమా పెళ్లి కోసమా ఒకవేళ అలా ఉంటే నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఉదయకాల సమయం ముందు కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యయం పంతొమ్మిదో వచ్చినలేని అన్నాడు ఈ రీతికి అపోజిట్ పౌరు కొరింది సంఘంతో అన్నాడు ఈరోజు ఉదయం నీతో నాతో అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ జీవిత కాలము మట్టుకే ఒకవేళ కనుక మీరు క్రీస్తు నందు నిరీక్షించు వారైతే మనుషులు అందరికంటే దౌర్భాగ్యులుగా ఉంటారని జాగ్రత్త నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం ఈ లోకం ముందు విశ్వాసం ఉంచింది పరిశుద్ధ స్థలంలో నువ్వు నువ్వు అడుగు పెట్టింది బాధ్యత పొంది రక్షణ పొంది నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఈ జీవిత కాలం కోసం కాదు ప్రార్థించాల్సిందే సుఖంగా ఉండాలయ్యా కష్టం రాకూడదు ప్రభు నష్టం రాకూడదు ప్రభు శోధనే రాకూడదు అయ్యా నా పిల్లలకి నాకు ఇది కాదు నీ ప్రార్థన ఉండాల్సిందే నువ్వు ఉండాల్సింది ఏంటో తెలుసా నిరీక్షణ నా ఏసై రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది ఈ లోకంలో నేను కట్టే ఇల్లు కానీ నేను సంపాదించిన సంపద కానీ ఏది నాకు రాదు శాశ్వతం నాతో ఉండదు శాశ్వతమైనది నా ఏసై రాజ్యం కాబట్టి ఆ రాజ్యంలో నేను నా పిల్లలు వెళ్ళాలి అని ప్రియులరా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం ఏ విధంగా మనం ఉన్నాం నువ్వు మరొక వాక్యాన్ని నువ్వు ఎరిగి ఉంటేనే నువ్వు వాక్యాన్ని పూర్తిగా ఎరిగి ఉంటేనే తప్పుడు పోదలేదు నీకు అర్థమవుతాయి మూడోదిగా శోధకుడు వదిలిపెడతలేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని అంటున్నాడు కదా ప్రభు అయిన ఆయన అంటున్నాడు ఎనిమిది వచ్చినలో అప్ మరల అపవాది మిగులు ఎత్తైన ఒక కోణం మీదకి ఆయనను తోడుగుని పోయి ఈ లోక రాజ్యాలన్నింటిని వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి నువ్వు సాగిల పడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటినన్నిటిని నీకు ఇచ్చేదని ఆయనతో చెప్పగా యేసు వాణితో సాతానా పొమ్ము ప్రభు అయిన నీ దేవునికి మురొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలను అని వ్రాయబడి ఉన్నదని నేను అంత టపవాది ఆయనను విడిచిపోగా ఇదిగో దేవదూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసేరే దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభు నందున ప్రియ దేవుని సంగమా ఎప్పుడైతే మనం దేవుని సన్నిధిలో వాక్యంతో నిలబడాలనుకుంటామో మాకు బైబిల్ కాలేజీలో మా సార్ గారు చెప్పిన ఒక విషయాన్ని నేను మీకు ఈరోజు ఉదయం ప్రక మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మా సార్ గారు అండి ఆయన అన్నారు ఫస్ట్ మణి రేపు పొద్దున మీరు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సేవ ప్రారంభించినప్పుడు మూడు జీల విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండమన్నారు ఫస్ట్ జీ ఏంటంటే గర్ల్ అమ్మాయి విషయంలో రెండవది అదే మొదటి స్త్రీ విషయంలో రెండవదిగా జీ గోల్డ్ అంటే బంగారం డబ్బు విషయాల్లో మూడవదిగా మూడవ జీ దేనికంటే గ్లోరీ మహిమ విషయంలో ప్రియులరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఈ విధంగా శోధించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మొదటి రెండింటిలో కూడా ఆయన ఒకటే మాట అన్నాడు అంతే రొట్టి వలన కాదు దేవుని వాక్యం వలన జీవిస్తాడు ఆయన ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత దేవదూతలకు ఆజ్ఞాపించాడు నీ కాళ్ళకి రాయితి కూడా తగలదు ఎత్తి పట్టుకుంటాయి దూకే అని అంటే ఆయన ఒక్కటే మాట అన్నాడు నీ ప్రభుకు మా చూడండి అని అంటున్నాడు నీ దేవుని నువ్వు శోధించొద్దని ఇంకో చోట రాసిందని వాక్యం ఎరిగి ఉంటేనే మనం ఇలా మాట్లాడగలుగుతాం మూడిదిగా పిల్లలు ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి సత్యం ఏమంటే ఎప్పుడైతే మనం దేవుళ్ళు బాగున్నాను అప్పుడు స్టార్ట్ అయితే అసలైంది ఏంటిదో తెలుసా పిల్లరా ఓ భక్తుడు అన్నాడు స్పిరిచువల్ డేంజర్ స్పిరిచువల్ ప్రాయిడ్నెస్ అంటండి స్పిరిచువల్ అంటే ప్రైడ్నెస్ అంట స్పిరిచువల్ ప్రైడ్నెస్ ఈజ్ డేంజరస్ దాని ఎస్ సిన్ అని అంటే ఆత్మలో గర్వం అనేది పాపం కంటే భయంకరమైనది అంట ప్రియులరా నేనే పరిశుద్ధుడిని నా ప్రార్థనే గొప్పది నా కుటుంబమే పరిశుద్ధమైనది నా సంఘమే పరిశుద్ధమైనది నేనే పరిశుద్ధమైన సేవకుని ఇలాంటి తలంపులతో కనుక నువ్వు ఉంటే యువదేకాల ముందు నా ప్రి దేవుని వెళ్
ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి అంటుంది లోకం అంతటి నేను ఇకిస్తా సర్వాధికారం నీకు ఇస్తాను నాకు మృకుమాన్ని సతనా పో ఎందుకో తెలుసా ఈ సమస్తానికి సృష్టికర్త నేను ఆయనకు మాత్రమే నువ్వు మృకాలే యువదైకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరు సహోదరి ఎక్కడో ఎక్కడెక్కడో తిరగటం కాదు ఎవరి ముందో వెళ్ళి చేతులు జోడించడం కాదు నిజ దేవుడు నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త యొక్కకు వచ్చి ఆయన సత్యమైన దేవుడై ఉన్నాడని ఆయన మార్గమైన దేవుడై ఉన్నాడు జీవమునిచ్చేటువంటి జీవనదాత ఆయనేనని నువ్వు గ్రహించిస్తే యువదే కల మందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరుడు సహోదరి ఒక్క విషయాన్ని గమనిద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం చూద్దాం రండి యోహన్స్ వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చినాను మనం చదివినట్లయితే యోహన్స్ వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చినాను మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ రీతిగా జరుగుతూ ఉంది సంభాషణ ఇలా చూద్దాం పద్నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చినాను మనం చదువుదాం యోహన్స్ వార్త అప్పుడు ఫిలిప్పు ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనబరచుము మాకు అంతే చాలునని ఆయనతో చెప్పగా ఏసు ఫిలిప్పు నేను ఇంతకాలం మీ యొద్ధ ఉండిన నన్ను నన్ను ఎరగవా నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని చూచి ఉన్నాడు గనుక తండ్రిని మాకు కనపరచమని ఎలా చెప్పుచున్నావు తండ్రి ఎందు నేను నా ఎందు తండ్రి ఉన్నమని నువ్వు నమ్ముటలేదా నేను మీతో చెప్పుచున్న మాటలు నా అంతటి నేనే చెప్పుట్లేదు తండ్రి నా ఎందు నివసించుచు తన క్రియలు చేయించుచున్నాడు తండ్రి ఎందు నేను నా ఎందు తండ్రి ఉన్నమని నమ్ముడి లేదా ఈ క్రియలు నిమిత్తమైన నన్ను నమ్ముడి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నా యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించడానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ ఆయన నోటి మాట సొంతంగా కాదు తండ్రి ఆయనకి చెప్పిన మాటలని ఆయన ప్రకటించాడు తండ్రి చిత్తానికి లోపడ్డాడు తండ్రికి విధేయుడిగా ఉన్నాడు ఉదయ కాలం ముందు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆవరి నుండి పరిశుద్ధ స్థలం నుండి వచ్చిన మనం ఇక్కడ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారిగా మన సొంత ఇష్ట ప్రకారంగా మనకు అనుకూలంగా వాక్యాన్ని మార్చుకుంటాం కాకుండా మనకు అనుకూలంగా ప్రసంగాలను మార్చుకుంటాం కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తూ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ మన మనం కూడా తండ్రి ఎందు కుమారుడు కుమారుని ఎందు తండ్రి ఉన్నట్లుగా మనం కూడా మన మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నందు ఉన్న వారమై మరి తండ్రి యొద్ద నుండి మాటలను పొందుకుని కుమారుడు ఏం చేశాడు ప్రకటించాడు కుమారుడు ఏదైతే ప్రకటించాడో తండ్రి వాటిని జరిగించాడు ఈరోజు ఉదయం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి విశ్వాసంతో మరి కుమారుడు అయిన క్రీస్తు ప్రకటించిన ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు విశ్వాసిస్తే నమ్మకం ఉంచితే వాటిని పొందుకుంటే నా తండ్రి అయిన దేవుడు వాటిని పట్ల జరిగిస్తాడు ఆమెనను నమ్మితే ఆమెన్ ఆది కానీ ఒకటో ఇద్దరు ఒకటి వచ్చిన మేము చెబుతుందండి ఆది అందు దేవుడు వాక్యం ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృజించను అంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ టు జెడ్ అర్థమైందమ్మా ప్రి సహోదరి ప్రి సహోదరుడా ప్రి దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ టు జెడ్ అంటే ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృజించాడంటే సమస్తాన్ని ఆయన సృష్టించాడు దాన్నే మనం చూస్తే దాని అర్థం ఏంటి ఈ ఫినిష్డ్ ఎవ్రీథింగ్ సమస్తాన్ని కూడా ఆయన నెరవేర్చిన వాడిగా ఉన్నాడు లేదా ఆది నుండి అంతం వరకు మాటని మనం ఇంకో విధంగా చూస్తే ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం పదే పదే అంటుంది కదా ఆదర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్ మన విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించేది ఆయనే ప్రియులరా హీఈస్ ద ఆల్ ఆఫ్ అండ్ టావ్ ఆయనే ఎవరండి ఆయన ఆది అంతము అలాగే హీఈస్ ద ఈఈస్ ద ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా ఆయనే ఆది అంతమై ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల సంబంధి వాక్యం వింటున్న ప్రి దేవుని బిడ్డలారా మరి ప్రారంభము ముగింపు ఆయనై ఉండగా నీవు నేను ఈ లోకం అందు దేని గురించి ఇంకా ప్రోగులేడుతుంది పరుగులేడుతుంది ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుని దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మన జీవితాలు ఉన్నాయో లేవో పరీక్షించుకుందాం ఒక్కసారి చివరికి ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ప్రిల్లరా ఈ రిటర్న్ గేట్స్ టు ద ఫాదర్ తండ్రి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు తిరిగి వెళ్ళు ద్వారములు నిన్ను నన్ను తండ్రి యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో తండ్రి సన్నిధి ఉంది తండ్రికి మన దేవునికి సాదృశ్యంగా సూచనగా ఉన్న ఆ నిబంధన మందసంలో ఉన్నటువంటి మనందరికీ కూడా నేర్చుకున్న మొదట్లో ప్రియులారు ఏమున్నాయండి నిబంధన మందసంలో చెప్పండి పది ఆజ్ఞల పలకలు అహరోను చేతి కర్ర చిగిరించిన కర్ర ప్రియులరా గమనించండి ఇంకా మన్న దేవదూతులు తిన్న ఆహారం అరణ్యములో ఇస్రాయలుకు ప్రభునేశ్వ ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆహారం వెళ్ళాలంటే ఆ తండ్రి అయిన దేవునితో మరలా అన్యోన్యమైన సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే ప్రియులరా ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న వాక్యానుసారంగా ఈ లోకంలో మనకు శోధన వచ్చేది శోధకుడు అపవాది మనల్ని శోధిస్తాడు నిలబడాలి ఏసైలాగా వాక్యంతో నిలబడాలి భయపడకూడదు బెదిరిపోకూడదు ధైర్యంతో ఉండాలి ఫిబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యయం ఒకటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకుందాం ఆఖరిగా ఫిబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యయం ఒకటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళను దయచేసి చూద్దాం అందరూ ఫిబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు
సులువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడు నాయన ఏ సువైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందిములో ఓపికతో పరుగెత్తుదుము ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టి సిలువను సహించి దేవుని సింహాసనముని యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా నా ప్రియ సహోదరులారా ప్రియ సహోదరి అండలారా ఈ ఉదయకాలం ముందు దేవుని వాక్యం నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలందరూ మనమందరమును కూడా మరి ఆవరణం అనేటువంటి నుండి పరిశుద్ధ స్థలము నుండి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్న దేవుని మందసం ఎందుకు వచ్చి అన్యోన్యమైన దేవి అన్యోన్యమైన సంబంధమును తండ్రితో కోల్పోయిన ఆ సంబంధమును ఆత్మీయంగా మరలా మనము కలిగి ప్రభు కొరకు సత్యముతో మార్గమైన ఏ సయ్యలో నిల్లిచ్చి జీవమును మన జీవితాల్లో కలిగి విశ్వాసములు క్రియలు కలిగి జీవిద్దాం గొప్ప సాక్షి సమూహం మనకుంది మన విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించే ఏ సై వైపు చూద్దాం ఈ లోకం వైపు చూడద్దు లోక ఆశలతో నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు ప్రభు కొరకు యథార్థంగా రోషం కలిగిన భక్తి చేసి ప్రభు మహిమార్థమే జీవిద్దాం అట్టి కృప మీ కుటుంబమునకు మీ బిడ్డలకు ఈ దినం ముందు వాక్యమైన ప్రతి ఒక్కరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయునుగాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అయిన దేవ మహోన్నతుడు అయిన తండ్రి గడిచిన నాలుగు దినాలుగా ప్రభువ నీ ఉచితమైన కృపను బట్టి తండ్రి అయా తండ్రి యొక్కకు తిరిగి వెళ్ళు ద్వారాలు ద రిటర్న్ గేట్స్ టు ద ఫాదర్ అనే అంశాన్ని బట్టిమైన వాక్యాన్ని ధ్యానించుటకు మాకు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు విత్తబడిన వాక్యములను అయా ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా నీరు కట్టి మా జీవితాలలో ఫలింపు చేయండి అయ్యా ఏది సత్యమైనదో ఏది అబద్ధమైనదో ఏది మేలైనదో ప్రభు ఏది కీడైనదో మేము తెల్ తెలుసుకునే వారిగా వాక్యాన్ని గుడ్డిగా నమ్మకుండా ప్రకటిస్తున్న వారి వేషధారణలను చూస్తూ కాకుండా అయా వారు కోటేసుకున్నారా కారులో వచ్చారా కోర్టులు ఉన్నాయా మా కులమా కాదా ఇలాంటివి కాకుండా మేము చూసేవారి అలాంటివి చూసేవారిగా కాకుండా ఇతడు నిజంగా సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడిన వాడా కాదా అతడు నిజంగా సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రకటిస్తున్నాడా లేదా పాపాన్ని ఖండిస్తున్నాడా లేదా గద్దిస్తున్నాడా లేదా నా సేవకుడు ఆత్మ సంబంధంగా నాకు మాదిరికరంగా ఒక కాపరిగా నన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆయన అధికారానికి నేను లోబడి ఉండాలి అనే బుద్ధి జ్ఞానముతో అణుకువ విధేయత కలిగిన మనస్సుతో ఈ వాక్యం నా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ఉండినట్లుగా మీరు చేసి నడిపించి మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావులు మీకు చెల్లించుకొంచు మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన సర్వోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడైన నజ్జరయుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామములో స్థుతించి ప్రార్థన చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుడికి స్తోత్రం హలలుయ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్